பதினைந்து வயசு பொண்ணு ரூமுக்குள்ளேயே அடைத்து வைத்து மூன்று மாதமாக கொடூரமாக பலாத்காரம் செய்து வந்த காம பிசாசை போலீசார் அதிரடியாக கைதும் செய்துள்ளனர் அயனாவரத்தை சேர்ந்த சிறுமியின் சோகத்தை விவரிக்கிறது இந்த செய்திக்குறிப்பு சென்னை அயனாவரத்தை சேர்ந்த சிறுமி தன் பாட்டியுடன் வசித்து வந்துள்ளார் சிறுமிக்கு பதினைந்து வயசாகிறது பாட்டிக்கு சற்று மனநிலையும் சரியில்லை பாட்டி எதையாவது பேச சிறுமி அவருடன் சண்டை போடுவதும் வழக்கம் கடந்த இருபதாம் தேதி சிறுமியை பாட்டி ஏதோ திட்ட கோபித்து கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துவிட்டார் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய சிறுமிக்கு எங்கே போவது என்றே தெரியவில்லை ஆதரவு இல்லாமல் பெரம்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனிலேயே சுற்றி திரிந்துள்ளார் அப்போதுதான் வெங்கடேஷ் என்பவர் சிறுமியை சந்தித்தார் வெங்கடேசன் திருத்தணியைச் சேர்ந்தவர் விஷயத்தை தெரிந்தும் கொண்டார் அதனால் நான் இருக்கின்றேன் கவலைப்படாதே என்று வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றார் ஆனால் வீட்டுக்கு போனதுமே சிறுமியை தனி ரூமில் தள்ளிவிட்டு கொடூரமாக பலாத்காரமும் செய்துள்ளார் அந்த ரூமை விட்டு சிறுமியை வெளியே வர விடவே இல்லை இப்படியே மூன்று மாத காலமாக சிறுமியை அதே ரூமில் சீரழித்துள்ளார் வெங்கடேசன் இத்தனைக்கும் வெங்கடேஷனின் அம்மா அந்த வீட்டில்தான் இருக்கிறார் மகனிடம் மல்லுக்கட்டியும் பிரோஜனம் இல்லை ஒரு கட்டத்தில் பொறுமை இழந்த அவர் சிறுமிக்கு உதவ முடிவெடுத்து அதற்கான நேரத்துக்காகவும் காத்திருந்தார் வேலை விஷயமாக வெங்கடேசன் வெளியேறி உள்ளார் அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி சிறுமியை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றி விட்டார் இதையடுத்து திரும்பவும் சிறுமி திருத்தணி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் சுற்றி திரிந்துள்ளார் அப்போது ரயில்வே போலீசார் பார்த்து சிறுமியை மீட்டுள்ளனர் நடந்த சம்பவத்தை எல்லாம் விசாரித்து அயனாபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தகவலையும் சொன்னார்கள் வீட்டுக்கு வந்ததுமே சிறுமி இல்லாததை கண்ட வெங்கடேஷன் நடந்ததை புரிந்து கொண்டார் எப்படியும் போலீசார் வருவார்கள் என்று நினைத்து அங்கிருந்து தப்பியும் விட்டார் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்ற புலனாய்வு பிரிவு துணை கமிஷனரான ஜெயலட்சுமியின் மேற்பார்வையில் தலைமைச் செயலக காவல் கண் காவல் ஆய்வாளரான தேவிகா தலைமையில் தனிப்படையும் அமைக்கப்பட்டது வெங்கடேஷன் ஆந்திரா மாநிலம் ரேணிகுண்டாவில் இருப்பதாகவும் அங்கு கார்பெண்டர் வேலை பார்த்து வருவதாகவும் தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து அங்கு விரைந்து சென்ற போலீசார் அவரை சுற்றி வளைத்து கைது செய்து சென்னை அழைத்து வந்தனர் வெங்கடேசனிடம் நடந்த நடத்திய விசாரணையில் பெரம்பூர் ஸ்டேஷனில் வழி தெரியாமல் சிறுமி விழித்து கொண்டிருந்தார் அதனை சாக்லேட் வாங்கி தந்து என் வீட்டிற்கு கூட்டிட்டு வந்துவிட்டேன் மூன்று மாதமாக உறவு வச்சுக்கிட்டேன் என்ன போலீஸ் தேடுவதாக தெரிஞ்ச உடனே ரேணிகுண்டா தப்பி போயிட்டேன் அங்கே வரமாட்டாங்கன்னு நினைச்சு தைரியமாக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் கைது பண்ணிட்டாங்க என்றார் இதையடுத்து வெங்கடேஷனை போலீசார் ஜெயிலிலும் அடைத்தனர் வெங்கடேஷனுக்கு இன்னும் இரண்டு மாதத்தில் கல்யாணமாகும் சொந்தக்கார பொண்ணை பார்த்து நிச்சயம் செய்து வைத்திருந்த நிலையில் தான் இப்போது கம்பி எண்ணி கொண்டிருக்கிறார் இவரது குடும்பம் ரொம்பவும் ஏழ்மையில் இருந்துள்ளது வெங்கடேஷன் தான் அரைகுறை காசு தந்து குடும்பத்தையும் காப்பாற்றியும் வந்துள்ளார் இவரை கைது செய்ய சென்ற போது கூட அக்குடும்பத்தில் யாருமே சாப்பிடக்கூட வழி இல்லாமல் தான் இருந்திருக்கிறார்கள் போலீசாரே சாப்பாடு வாங்கி தந்திருக்கிறார்கள் ஒரு குடும்பமே தன்னை நம்பி உள்ளது என்று தெரிந்தும் கூட வெங்கடேஷனின் சபல புத்தி அவரது வாழ்க்கையே சிதைத்து விட்டது இப்படிதான் கடந்த ஆண்டும் ஜூலை மாதம் சென்னை புளியந்தோப்பை சேர்ந்த சிறுமி கோபித்து கொண்டு வெளியே வந்து கடைசியில் பாலியல் கும்பலிடம் மாட்டிக்கொண்டார் கோபித்து கொண்டு வெளியே வரும் இது போன்ற சிறுமிகளை குறிவைத்தே ஒரு கும்பல் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது தற்போது ஊரடங்கிலும் இப்படிப்பட்ட கொடுமைகள் நடந்திருப்பது அதிர்ச்சியளிப்பதாக இருக்கிறது கடுமையான சட்டங்களே இப்போதைக்கு உடனடியாக தேவையாகும் உள்ளது இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத மறக்காம பதிவு பண்ணுங்க மேலும் இது போல பல வீடியோக்கள் பார்க்கணும் சீனா மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்